गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल होप एवरीथिंग इज फाइन इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर डिमांड वी हैड डिस्कस्ड व्हाट इज डिमांड मींस डेफिनेशन ऑफ डिमांड देन डिमांड फंक्शन आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अजम्पन्स आई होप एवरीबडी हैज क्लियर आइडिया ऑफ वट दो थिंग्स वर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी causes of demand and exceptions of law of demand so in the uh, law of demand section we had studied that with the increase in demand uh, with, with the increase in price demand falls and with the decrease in price demand rises now why does it happen why is it so means why the law this law is applicable so we can say कॉजेज ऑफ लॉ डिमांड कि ये जो हमने लॉ बनाया है ये एप्लीकेबल क्यों है क्यों प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है क्यों प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है तो इसको स्टडी करेंगे इस क्वेश्चन को पूछने के ढंग कहीं हो सकते हैं जैसे वो हमसे पूछ सकते हैं वाई डज लॉ ऑफ सॉरी वाई डज डिमांड कव स्लोप डाउनवर्ड्स सो इसके पीछे भी इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइज एंड डिमांड आएगा ये ऐसे पूछते हैं वाई डू वी डिमांड मोर एट लोअर प्राइसेस कि कम प्राइस में हम ज्यादा डिमांड क्यों करते हैं तो इसका आंसर भी वही होगा या वाई लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल वट आर द कॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड सो ऑल आंसर विल गो टू दिस वन देर आर फोर फैक्टर्स विच सपोर्ट लॉ ऑफ डिमांड तो लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेबल होने के चार कारण हो गए सबसे पहला है इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइस कम हुआ आपको जो प्राइस जो प्रोडक्ट पहले मिल रहा था उससे कम प्राइस में मिल रहा है तो आपके पास कुछ इनकम बच गई जिसको हम बोलते हैं रियल इनकम यानी कि बाइंग पावर ओके लाइक मेरे पास दस रुपए मान मा लीजिए मेरे पास सौ रुपए हैं और मुझे चॉकलेट लेने थे बीस रुपए का एक चॉकलेट तो मुझे पांच मिलने थे लेकिन जब मैं मार्केट में पहुंचा तो वही चॉकलेट मुझे पंद्रह रुपए का मिल रहा है ओके सो so, अब मुझे जो है वो जो पांच चॉकलेट हैं वो सेवेंटी फाइव रुपीज के मिल जाएंगे ओके ट्वेंटी फाइव रुपीज जो मेरे पास बच गए वो मेरी रियल इनकम है वो मेरी बाइंग पावर है जो मुझे एक्स्ट्रा मिल गई और रेशल कंज्यूमर और जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसके पास जब भी एक्स्ट्रा बाइंग पावर आती है वो डिमांड को बढ़ाता है वो सोचता है कि चलो मैं एक या दो चॉकलेट और ले लू ओके सो वेन एवर देयर इज फॉल इन प्राइस द रियल इनकम और द बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस सो ही डिमांड्स मोर क्लियर तो जब भी हमारी प्राइस फॉल होगा हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी बाइंग पावर बढ़ जाएगी हम डिमांड को ज्यादा करेंगे दूसरा आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहता है इसको जरा ध्यान समझ लेंगे पहले मैंने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी का मतलब किसी चीज का यूज उसका वर्थ देखिए जब भी मान लीजिए मुझे आ, मैं आइसक्रीम खा रहा हूं और मेरे पास पांच आइसक्रीम्स हैं सो पहली आइसक्रीम जब मैं खाऊंगा तो उसका वर्थ मेरे लिए बहुत ज्यादा है सेकंड <coughs> में थोड़ा कम हो जाएगा थर्ड में थोड़ा और कम तो ये जो यूटिलिटी है फॉल करती है लगातार कॉन्स्टेंटली तो फिर मैं पहली आइसक्रीम जो मुझे ज्यादा आनंद दे रही थी ज्यादा वर्थ दे रही थी मैं उसका प्राइस नॉर्मल देने को तैयार हूं लेकिन अगली आइसक्रीम के लिए मुझे मैं उतना प्राइज नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है मुझे उसकी जरूरत कम है तो मैं डिमांड नहीं करूंगा लेकिन अगर मान लीजिए मुझे अगली आइसक्रीम कम प्राइस में मिल रही है प्राइस फॉल कर रहा है तो मैं अपनी डिमांड को भी बढ़ाता जाऊंगा ओके सो इट विल मैच दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सो वेन एवर वी आर कंज्यूमिंग सेम गुड्स सेम क्वालिटी अगेन एंड अगेन वी विल बी इंक्रीजिंग डिमांड इफ एंड ओनली इफ द प्राइस फॉल्स ओके द थर्ड वन इज सब्सिट्यूशन इफेक्ट मैंने बताया था कोक और पैप्सी के बारे में अगर मान लीजिए हम कोक के कंज्यूमर हैं ओके और पेप्सी ने अपना प्राइस कम कर लिया है तो कोक के कंज्यूमर जो है ना वो सब्सिट्यूशन में चले जाएंगे पेप्सी के पास सो so, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी ओके सो कोक का प्राइस कम होते ही सॉरी पेप्सी का प्राइस कम होते ही उसकी डिमांड बढ़ गई क्यों क्योंकि उसके सब्सिट्यूशन जो प्रोडक्ट थे उसके कंज्यूमर भी उसके पास आ गए दिस इज कॉल्ड सब्सिट्यूशन इफेक्ट ओके द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल यूज ऑफ प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट का एक यूज नहीं होता बहुत सारे यूज हो सकते हैं और हम नॉर्मल कंडीशन में जब प्राइस सेम चल रहा है तो हम उस उनके बारे सोचते भी नहीं है मैं एग्जांपल लेता हूं मिल्क का 
हम मिल्क नॉर्मली चाय के लिए या पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं अगर मान लीजिए मिल्क का प्राइस कम हो तो फिर हम दही के बारे में उसको उससे दही बनाने में उससे लस्सी बनाने के बारे में उससे मक्खन बनाने के उससे पनीर कुछ भी बनाने के बारे में सोच सकते हैं ओके सो so, ये तब सोचेंगे जब उसका प्राइस कम होगा तो उसके जो मल्टीपल यूजेज हैं वो हमें उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए इंस्पायर करेंगे हमें उसे इंस्पायर करेंगे हम एनकरेज करेंगे हम करें है ना जैसे अब गाजर है वो नॉर्मल प्राइस में हम ले रहे थे लेकिन जैसे ही उसका कम प्राइस हुआ हम सोचेंगे कि अब चलो गाजर का कोई अचार कोई हलवा कुछ तरह बनाना शुरू कर देंगे सो दिस इज मल्टीपल यूज ऑफ प्रोडक्ट जो हमें सॉरी <coughs> प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ाने के लिए कहते हैं ओके क्लियर है बिल्कुल दीज आर द फोर कॉजेज फोर फैक्टर्स विच सपोर्ट लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के एप्लीकेबल होने के चार मेन कारण रहे ओके नाउ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि कहां पर यह लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता जरूर नहीं कि हर जगह यूज होगा कहीं कहीं यह एप्लीकेबल नहीं होगा हम उसकी बात करने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं वेयर डज द लॉ ऑफ डिमांड फेल लॉ ऑफ डिमांड कहां फेल करता है कहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता ओके okay? तो इसके लिए आगे पॉइंट समझ लेते हैं हम सबसे पहले है एसेंशियल गुड्स एसेंशियल गुड्स का मतलब बेसिक नीड्स है हमारी ओके दवाइयां हो गई हमारा आटा नमक दूध ये जो बेसिक चीजें हैं एसेंशियल्स हैं जिनके बिना हम हमारा गुजारा नहीं होता अब इनका प्राइस कम ज्यादा होगा अब पेट्रोल है उसका प्राइस कम ज्यादा हो रहा है जिनको रिक्वायरमेंट है वो ले ही रहे राइट दवाई है अगर डॉक्टर ने लिख दिया है प्रिस्क्राइब कर दिया तो आपको लेनी लेनी है तो जो भी एसेंशियल गुड्स हैं उसका प्राइस कम होगा ज्यादा होगा उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा ओके इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल इन एसेंशियल गुड्स सेकेंड वन गिफिन गुड्स गिफिन गुड्स का मतलब लो क्वालिटी लो क्वालिटी गुड्स हैं लोकल प्रोडक्ट्स हैं ओके okay? ये तभी तक खरीदते हैं जब तक हम लो इनकम ग्रुप में आते हैं हमारी इनकम लिमिटेड है हम ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ओके okay? लेकिन मान लीजिए गिफिन गुड्स का प्राइस कम होना शुरू हो जाए तो, तो क्या होगा उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका तो एक परफेक्ट एक सेगमेंट है कंज्यूमर का वो ही लेता है प्राइस के कम होने या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने लेने लेना है ओके उसके बाद नेक्स्ट आता है इमरजेंसी कंडीशंस मान लीजिए हमारी कंट्री में कुछ अलग सिचुएशंस हो गई हैं जैसे लॉकडाउन हो गया था उससे पहले मान लीजिए कभी कर्फ्यू लग गया कभी कोई वार सिचुएशन बन गई कभी बाढ़ आ गई कभी सूखा पड़ गया तो ये जो नेचुरल कैलमिटीज़ हैं या अन नेचुरली मैन मेड सिचुएशन हैं लॉकडाउन वगैरह वाली तो जब भी ऐसी कंडीशन होती हैं तो फिर हम प्राइस नहीं देखते फिर तो जो चीज़ हमें मिल रही होती है जिस प्राइस में मिल रही होती है हम ले लेते हैं ओके सो दीज आर एमरजेंसी कंडीशन द लास्ट वन इज स्टेटस गुड्स अब मर्सिडीज लेने वाले आईफोन लेने वाले जिन जितने भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइस के बारे में नहीं सोचते राइट मान लीजिए मर्सिडीज के प्राइस में 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 फाइव कोई भी इंक्रीज हुआ है तो उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका सेगमेंट अलग है उसको लेने के लिए हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं जिनको जो प्राइस को बोधर नहीं करते ओके सो दीज आर द फोर थिंग्स वेयर फोर सिचुएशन वेयर लॉ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल तो इस वीडियो में हमने समझ लिया है बिल्कुल कि लॉ ऑफ डिमांड के कॉजेज क्या थे कि ये इनकम इफेक्ट को शो करता है जब भी प्राइस कम होगा आपकी कुछ इनकम जिसे मैं रियल इनकम बाइंग पावर कह रहा हूं वो बढ़ जाएगी तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी ये एक लॉ है कि हम जब भी प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करते हैं लगातार यूज करते हैं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट यूनिट में हमें कम उसका वर्थ मिलता है तो हम प्राइस कम होने पर उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं सब्सिट्यूशन इफेक्ट में अगर मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम हो रहा है तो हमारे कंज्यूमर वहां चले जाएंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और मान लीजिए उसकी उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसके कंज्यूमर हमारी साइड में आ जाएंगे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी उसके बाद आगे आपका मल्टीपल यूज प्रोडक्ट मीन्स एक प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे यूजेज है जैसे ही प्राइस कम होता है हम उसके बाकी यूजेज के लिए भी उसको खरीदते हैं यानी कि उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं और फिर हमने पढ़ा एक्सेप्शन की कहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता हमने देखा एसेंशियल गुड्स जो हमारी जरूरी चीजें हैं नेसेसिटीज एंड लाइफ की उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता दवाइयां हमें लेनी पड़ती हैं किसी भी प्राइस पे गिफिन गुड्स हैं लो क्वालिटी गुड्स हैं उसके लिए एक परफेक्ट सेगमेंट है कंज्यूमर का वो लेता ही लेता है उसमें कुछ चेंज नहीं करता एमरजेंसी कंडीशन मैंने बताया बाढ़ सूखा लॉकडाउन उसमें जब भी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्राइस से मिलता है हमें लेना ही होता है और स्टेटस गुड्स का मतलब यह है कि हाई इनकम ग्रुप लोगों के लिए है और वो उस प्रोडक्ट को लेंगे ही लेंगे चाहे उसमें प्राइस में कोई भी हो होप आपको दोनों ची